ഹലോ എവറി വൺ അബാക്കിസ് ബേസ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മാത്സിനോടുള്ള പേടി നമ്മൾ എക്കാലവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിയർ ഓഫ് മാത്സ് പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം മാത്സിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളിൽ പലരിലും മാത്സിനോടുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളോടുള്ള പേടി എക്കാലവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ ബി സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ബാബിലോണിയയിലും ചൈനയിലും അതുപോലെ തന്നെ റോമിലും ഒക്കെ ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തൊരു ഡിവൈസാണ് അബാക്കിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അബാക്കിസ് നമ്മളിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അബാക്കിസ് വരുന്നത് ര രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ മലേഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സർവേ നടത്തി അപ്പോഴാണ് എന്താണ് അബാക്കിസ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് അബാക്കിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ അവർ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ലിസണിങ് സ്കില്ല് അക്യുറസി സ്പീഡ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് മൂലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ആ ബാക്കിസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രചരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പത്ത് ശതമാനം മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആളുകളിൽ ഇപ്പോഴും ആ ബാക്കിസിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബാക്കിസ് സൊറോബാൻ ആ ബാക്കിസും ഷോട്ടി അബാക്കിസും പിന്നെ സോൻപാൻ അബാക്കിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അബാക്കിസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ അബാക്കിസ് പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മാത്സ് മാത്സ് മാത്രമല്ല ഏത് വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു പേടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് വേയിലാണ് മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇമേജ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാക്കിസ് പഠിക്കുന്നത് വഴി ഈ ഒരു ഇമേജ് ഫോമിൽ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതേപടി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ബാക്കിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അതായത് നമ്മുടെ വളർച്ച ബ്രെയിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്സും നമ്മൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ അബാക്കിസ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൂടെയാണ് നമുക്കറിയാം ആ ബാക്കിസ് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് കൂടെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് ബ്രാ ലെഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വലത് കൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും കൂടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മളെപ്പോഴും റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം എഴുതുന്നതും വരയ്ക്കുന്നതും മാത്രമാണോ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ബെ ലെഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ
ഓപ്ഷൻ എ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ട്രൂ ഓൾ ഫോഴ്സ് ക്വസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലെഗ് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏത് കാലാണ് നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മുന്നിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ലെഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെലഡി ആണോ ഓപ്ഷൻ എ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അതിൻ്റെ മെലഡി ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങളൊരു ലോജിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങളൊരു പ്ലാനർ ആണ് അതേസമയം നിങ്ങൾ റാഷണൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പസിൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അനലറ്റിക്കൽ സ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ചൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ മെജോറിറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ യു ആർ എ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഡോമിനൻ്റ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഫോൾ ഇൻ ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ മോർ ഓഫ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആർട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കലയോട് അങ്ങനത്തെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും യു ആർ എ ഫ്രീ തിങ്കർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലിരുന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കില്ല ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ആ ബാക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സിൽ ആ ബാക്കസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ദിസ് ഇസ് ലിബർ അക്കാഡമ